。据悉，白英曾在旅行中遇泥石流险丧命，儿女紧急前往看望，当初不理反对嫁穷丈夫，经历生死恩爱五十二年，婚后两人育有一儿一女，他们也一直是圈内公认的模范夫妻。两人去台湾旅游，突然遇上大风加泥石流，被困在山上。所幸获得了当地居民救助，让他们逃过一劫。也因为这次经历生死，让夫妻二人的感情更加稳固。白英早早就嫁给了现任老公，对方是一位职业足球员。一开始他们的婚姻遭多方反对，不过他们却用实际行动证明了这份感情。当时作为球员的黄文伟月薪只有七百元，一年只有九个月薪，铜锣湾一层楼要四万块。幸好朋友相助，才有首期买楼，然后逐个月慢慢供。虽然他有稳定收入，但是有美貌有家世的白英身边围着一圈追求者，其中不乏身家过亿的社会名流。嫁入豪门并不是难事，所以当两人谈婚论嫁时，随即遭家人反对，认为对方是波牛没前途。而公司又因立场不同反对两人恋情，更有人问他爱国定爱家。原来当时黄文伟代表台湾出赛，连带白英也遭到异议。不过白英则认为黄文伟比任何公子哥都要专情顾家，而且十分热爱自己的职业，令她非常倾慕。她曾坦言，丈夫为了与她谈恋爱，放弃了很多，比如说不出去外地比赛，这样的举动令她非常感动，更认定这个是携手一生的人。说起白英这个名字。可能很多人并不是十分熟悉，但他其实在很多剧集中都出现过，像是《万水千山总是情》中的二娘，《鹿鼎记》中的韦春花等等，一众角色都十分经典。而他当年之所以能进入演艺圈，是因为小时候与家人一同饮茶的时候，常常会见到吴楚帆、张活友等老牌明星。由于这些人看到他长得可爱，便时不时地邀请他拍戏。由此，白英小小年纪就开始了演艺生涯。十七岁的时候，她在电影《苏小小》中饰演女主角。因为将角色刻画的淋漓尽致，影片上映后她一夜爆红，获得了观众以及公司的一致认可。随后，她的事业发展的顺风顺水，与她对戏的全是那个年代最火的男演员，其中就包括四哥谢贤、江汉等人。而她也成为了那个年代最炙手可热的女星之一。虽然年少得志，但白英曾坦言不懂珍惜机会以及与别人怎么相处，因为从小习惯了被服侍的生活。有次她让同事拿鞋，对方便借机嘲讽她：“白小姐，估计我读到中学毕业还是要给你拿鞋。”此话令她顿时觉得羞愧，由此学会了谦卑。入行几十年。白英参与拍摄的电视剧多达上百部，甚至在二零一零年之后，还参与了五部电视剧的表演。不过，白英的年龄终归是不小了，所以前几年曾说出“永远都不会再拍戏”的豪言，因为拍戏对年迈的他来说真的是太累了。鲜为人知的是，白英是个爱好广泛、虚心好学的人，他不仅是爱文学。还曾投拜画家郑家镇为师学国画，经过多年的勤学，他画的山水、花卉也有可圈可点之处。然而，白英却谦虚地说：“我作画是为了陶冶性情，作诗纯为浅心，诗与画都不好，所以也不能拿出来见人了。”由于在荧幕下受到诗文书画的陶冶，以至于白英在荧幕上塑造的古代美女，多具有风雅情怀。并散发着书卷的芳香。他当年进入影坛后拍摄的第一部影片是《骗婚》，接着又在《愁龙火凤》《可怜天下父母心》两部影片中扮演了两个配角。最初，他不仅没有一片而红，而且连拍三部影片都没有引起观众的重视，这对一位影坛新人来说可谓打击不小。但白英并未因此而气馁，她勇于正视自己的不足。虚心向前辈学习，以坚韧不拔的精神不断地充实提高自己，并按照心莲为他安排的学习计划，每天晚上都到中叶学院文学系去读书。而且他与文学家叶灵凤及其夫人、女诗人赵克珍女士的交情都很深。
也会在他们的悉心指点下吟诗作文。后来，经过一番艰苦磨练，白音终于在六十年代脱颖而出，成为了一名深受观众喜爱的意义红星。而说到他参演的《苏小小》，白音真的付出了颇多努力。在电影中，美貌多才的苏小小沦落青楼后。与相国公子阮玉相爱，并结为夫妇，但因杭州知府孟朗从中作梗，这桩美满姻缘遭到破坏。苏小小得悉阮玉去世后，亦含恨而走。根据苏小小生前的愿望，她被葬在风光旖旎、诗情画意的西湖堤畔。当时白音曾为这个角色揣摩过许久，最终才得以用卓越的演技，把苏小小的深情。多才多艺以及不畏权势的坚强性格，演得含蓄隽永。这部影片在港九、东南亚上映后，曾轰动一时。该片更是在香港多次重映，哪怕在多年之后，仍然受到观众的欢迎。此外，白音与张活游共同主演的《胡山盟》是根据《聊斋志异》中的连锁改编的一部古装故事片。在这部影片中，他扮演女鬼连锁，与书生杨于卫相爱，没成想遭到了厉鬼马武的迫害。后来在杨于卫好友的帮助下，成功除掉马武，连锁便借助表妹身体返回人间，与杨于卫结为夫妇。而此时的白音，又把一个天真活泼、能填词作赋、向往人间自由婚姻、内心充满忧郁的倩女。演绎的细致入微，引起了观众对女主人公命运的深深同情。值得一提的是，她还曾与傅启、张铮、江汉等人共同主演了《西施》一片。当时为了演好西施这个角色佳人，白音不仅阅读了有关春秋战国时期的史书和小说，还专门拜师学习舞蹈。影片中有一场响斩舞，要求演员一手执羽毛扇。一手水袖连翩飞舞，脚下还要一步一个脚印的舞出兽字形的图案来。为了这场特别设计的舞蹈，白音花了很多时间和精力，每日都是孜孜不倦的苦练。待到影片上映后，广大观众对这场别具一格的舞蹈皆是十分赞赏。还有他参演的影片《英雄儿女》，其中叙述了古代铸剑名将文康被害后。他的女儿文俊英女扮男装，一差儿并未父报仇的故事。在这部影片中，白音扮演了文俊英一角。由于第一次演古装武打片，他曾特别向著名武师邵汉生请教武艺，不但学骑马射箭，还习得了拳脚功夫。经过几个月的苦练，虽说不是精通，却已能演得四模四样了。而在拍摄过程中，白音曾被对手从高处踢下来，当场晕倒。但他清醒后，稍事休息，又继续拍戏。影片上映后，他扮演的文俊英果然身手不凡。只见他长眉入鬓，手执青霜剑的别样风韵，令人耳目为之一新。除此以外，白音在六十年代还曾主演《双玉婵》《永远的微笑》等多部影片。而随着演技的不断提高，他的明星地位也更加巩固。进入七十年代后，他又在《挚爱亲朋》一片中扮演某富豪的女儿方金芳。当时，他以深刻的内心体验，把一个纯洁的少女在父亲的培养、熏陶下，逐渐变得刻薄、虚伪、唯利是图的过程，刻画的惟妙惟肖，演来层次鲜明，真实又可信。另外，值得一提的是。他还在《势不两立》这部大胆揭露黑社会内部纷争的影片中，把一个集团里的大家姐演得十分泼辣且精悍。细数白音的过往作品，不难看出他是一个敬业又有天赋的好演员。只是像他这般优秀的艺人，如今却是难以见到，更多的还是以赚取眼球为主的利益人士。但往事也无需再提，只希望她与丈夫可以安度晚年。安宁地度过每一天。